హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు ది మ్యాక్స్ వరల్డ్ ఈ వీడియోలో ఏపీ స్టేట్ బోర్డ్ న్యూ సిలబస్ నైన్త్ క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్లో ఫస్ట్ చాప్టర్ నంబర్ సిస్టమ్స్ అనే చాప్టర్లో ఎక్సర్సైజ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయాలో ఈ వీడియోలో నేర్చుకుందాము ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చేయడానికి మనకు కొన్ని ఫార్ములాస్ తెలిసి ఉండాలి ఫస్ట్ ఆ ఫార్ములాస్ నేర్చుకొని తర్వాత ఈ ప్రాబ్లమ్స్ని చేద్దాము చూడండి ఆల్రెడీ మనం ఎక్స్పోనెంట్స్ చాప్టర్లో నేర్చుకున్నాము ఎయిత్ క్లాస్లో అవే ఫార్ములాస్ a పవర్ p ఇంటూ ఏ పవర్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ పవర్ పీ ప్లస్ క్యూ బేసెస్ ఈక్వల్గా ఉన్నప్పుడు ఎక్స్పోనెంట్స్ని యాడ్ చేయొచ్చు బేసెస్ ఈక్వల్గా ఉండాలి మధ్యలో ఇంటూ గుర్తుండాలి సో అప్పుడు ఎక్స్పోనెంట్స్ని యాడ్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఏ పవర్ పీ హోల్ పవర్ క్యూ ఎక్స్పోనెంట్కి ఎక్స్పోనెంట్ కనుక ఉంటే ఆ టూ ఎక్స్పోనెంట్స్ని మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాం ఏ పవర్ పీ క్యూ ఏ పవర్ పీ హోల్ పవర్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ పవర్ పీ ఇంటూ క్యూ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ a పవర్ p బై ఏ పవర్ క్యూ బేసెస్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి ఎక్స్పోనెంట్స్ మధ్యలో డివైడెడ్ బై గుర్తుంది ఇక్కడ a పవర్ p బై ఏ పవర్ క్యూ సో ఇలా ఉంటే ఎక్స్పోనెంట్స్ రెండింటిని మైనస్ చేయాలి అంటే ఏ పవర్ p మైనస్ క్యూ ఈ కింద డినామినేటర్లో ఉన్నటువంటి ఎక్స్పోనెంట్ పైకి వస్తే మైనస్ అవుతుంది అనమాట ఏ పవర్ p మైనస్ క్యూ నెక్స్ట్ ఏ పవర్ పీ ఇంటూ బీ పవర్ పీ ఇక్కడ మనకి బేసెస్ ఈక్వల్గా లేవు కానీ ఎక్స్పోనెంట్స్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి అలా ఉన్నప్పుడు బేసెస్ రెండు మల్టిప్లికేషన్ చేయొచ్చు a పవర్ పీ ఇంటూ బీ పవర్ పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ బీ హోల్ పవర్ పీ రెండింటికి కలిపి ఎక్స్పోనెంట్ ఒకటే ఉంటుంది కాబట్టి మల్టిప్లికేషన్ చేసి ఎక్స్పోనెంట్ ఒకటే రాస్తే సరిపోతుంది ఈ ఫోర్ ఉప ఫార్ములాస్ యూజ్ చేసి ఎక్సర్సైజ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ని చేస్తాము సిక్స్టీ ఫోర్ హోల్ పవర్ వన్ బై టూ ఫస్ట్ వన్ సో ఇక్కడ మనకి ఎక్స్పోనెంట్లో ఫ్రాక్షన్ ఉంది ఈ ఫ్రాక్షన్లో కూడా డినామినేటర్లో టూ ఉంది ఈ టూ క్యాన్సిల్ అయ్యేటట్లుగా చూసుకోవాలన్నమాట అంటే సిక్స్టీ ఫోర్ని టూ ఎక్స్పోనెంట్ వచ్చేటట్లుగా రాసుకోవాలి సిక్స్టీ ఫోర్ని మనం ఎయిట్ స్క్వేర్ అని రాసుకోవచ్చు ఎయిట్ స్క్వేర్ మళ్ళీ దీనికి హోల్ పవర్ వన్ బై టూ ఉంది సో ఇది చూడ్డానికి ఏ పవర్ ఎం హోల్ పవర్ ఎన్ లాగా ఉంది అంటే ఎక్స్పోనెంట్కి ఎక్స్పోనెంట్ కనుక ఉన్నట్లయితే ఆ రెండు మల్టిప్లై చేయొచ్చు ఏ పవర్ ఎం ఇంటూ ఎన్ ఈ ఫార్ములా ప్రకారం ఈ రెండు మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి ఎయిట్ పవర్ టూ ఇంటూ వన్ బై టూ ఇక్కడ టూ టూ క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఎయిట్ పవర్ వన్ మిగులుతుంది ఎయిట్ పవర్ వన్ అంటే ఎయిట్ అనమాట సో సిక్స్టీ ఫోర్ హోల్ పవర్ వన్ బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ నెక్స్ట్ థర్టీ టూ హోల్ పవర్ వన్ బై ఫైవ్ ఇక్కడ ఎక్స్పోనెంట్లో మనకి ఫ్రాక్షన్లో ఉన్నటువంటి డినామినేటర్ ఫైవ్ ఈ ఫైవ్ క్యాన్సిల్ అయ్యేటట్లుగా ఈ థర్టీ టూని ఎక్స్పోనెంట్ ఫామ్లో రాసుకోవాలి సో మీకు తెలియకపోతే థర్టీ టూని ఎక్స్పోనెంట్ ఫామ్లో రాయడము ఇక్కడ ఇలా చేసుకోవాలి టూతో డివైడ్ చేయండి టూ సిక్స్టీన్స్ థర్టీ టూ టూ ఎయిట్ జార్ సిక్స్టీన్ టూ ఫోర్స్ ఎయిట్ టూ టూస్ ఫోర్ టూ వన్స్ టూ మొత్తం ఫైవ్ టూస్ వచ్చాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ టూ అంటే టూ పవర్ ఫైవ్ అని రాయచ్చు టూ పవర్ ఫైవ్ థర్టీ టూని టూ పవర్ ఫైవ్ అని రాసాము మళ్ళీ థర్టీ టూకి హోల్ పవర్ వన్ బై ఫైవ్ ఉంది ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ ఏ పవర్ ఎం హోల్ పవర్ ఎన్ లాగా ఉంది ఏ పవర్ ఎం హోల్ పవర్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ పవర్ ఎం ఎన్ లేదా ఏ పవర్ పీ హోల్ పవర్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ పవర్ పీ క్యూ అలా కూడా రాసుకోవచ్చు సో ఏ పవర్ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ బై ఫైవ్ అని రాయచ్చు ఫార్ములా ప్రకారం ఏ పవర్ ఎం హోల్ పవర్ ఎన్ అంటే ఏ పవర్ ఎం ఇంటూ ఎన్ ఎం ఇంటూ ఎన్ ఫైవ్ ఫైవ్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది టూ పవర్ వన్ మిగులుతుంది టూ పవర్ వన్ అంటే టూ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ హోల్ పవర్ వన్ బై త్రీ ఇక డినామినేటర్లో ఉన్న త్రీ క్యాన్సిల్ అయ్యేటట్లుగా దీన్ని ఎక్స్పోనెంట్ ఫామ్లో రాసుకోవాలి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే వన్స్ ప్లేస్లో ఫైవ్ ఉంది కాబట్టి ఈ ఫైవ్తో డివైడ్ చేసుకోవాలి చూడండి ఇక్కడ మనం ప్రైమ్ నంబర్స్ యూజ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ టూ అనేది క్యాన్సిల్ అవ్వదు త్రీ కూడా క్యాన్సిల్ అవ్వదు కాబట్టి నెక్స్ట్ ఫైవ్ చూసుకోవాలి ఫైవ్ టూ టెన్ టూ మిగులుతుంది ఫైవ్ దించుకుంటే ఫైవ్ ఫైవ్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఫైవ్ టేబుల్ ఫైవ్ ఫైవ్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ వన్స్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ అని రాసినట్లయితే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తుంది అంటే ఫైవ్ క్యూబ్ అనమాట మళ్ళీ ఈ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్కి హోల్ పవర్ వన్ బై త్రీ ఉంది ఏ పవర్ ఎం హోల్ పవర్ ఎన్ లాగా ఉంది ఏ పవర్ ఎం హ
త్రీ బై టూ నైన్ని మాత్రమే రాసాం ఈ త్రీ బై టూ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసేసుకుంటాం నైన్ని త్రీ స్క్వేర్ అని రాసాం మరలా ఇది ఏ పవర్ ఎం హోల్ పవర్ ఎన్ లాగా ఉంది ఏ పవర్ ఎం ఇంటూ ఎన్ ఆ ఫార్ములా ప్రకారం ఈ రెండు మల్టిప్లికేషన్ చేయొచ్చు త్రీ పవర్ టూ ఇంటూ త్రీ బై టూ 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 క్యాన్సిల్ త్రీ క్యూబ్ త్రీ పవర్లో మనకి త్రీ మిగిలింది త్రీ క్యూబ్ అంటే త్రీ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ త్రీ ట్వంటీ సెవెన్ త్రీ త్రీస్ నైన్ నైన్ త్రీస్ ట్వంటీ సెవెన్ నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ థర్టీ టూ హోల్ పవర్ టూ బై ఫైవ్ ఈ ఫైవ్ క్యాన్సిల్ అయ్యేటట్లుగా రాసుకోవాలి థర్టీ టూ మనకు ఫస్ట్ ప్రాబ్లంలో కూడా వచ్చింది థర్టీ టూని ఫస్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్ అయినటువంటి టూతో డివైడ్ చేసుకోవాలి టూ వన్ టూ వన్స్ టూ సిక్స్ ఆర్ అంటే టూ సిక్స్టీన్స్ టూ ఎయిట్స్ సిక్స్టీన్ టూ ఫోర్స్ ఎయిట్ టూ టూస్ ఫోర్ టూ వన్స్ టూ సో టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ టూ టూ పవర్ ఫైవ్ ఫైవ్ వచ్చాయి టూస్ సో థర్టీ టూని టూ పవర్ ఫైవ్ అని రాసుకోవచ్చు మరలా థర్టీ టూకి హోల్ పవర్ టూ బై ఫైవ్ అని ఉంది సో ఇక్కడ కూడా మనకి ఏ పవర్ ఎం హోల్ పవర్ ఎన్ లాగా ఉంది ఏ పవర్ ఎం ఇంటూ ఎన్ ఈ ఫార్ములా ప్రకారం పవర్స్ రెండు మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి ఎక్స్పోనెంట్స్ అంటే ఫైవ్ ఇంటూ టూ బై ఫైవ్ 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 క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఎక్స్పోనెంట్లో టూ మిగులుతుంది బేస్ టూ ఎక్స్పోనెంట్ కూడా టూనే టూ స్క్వేర్ అంటే టూ ఇంటూ టూ ఫోర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ సిక్స్టీన్ హోల్ పవర్ త్రీ బై ఫోర్ సిక్స్టీన్ని ఫోర్ స్క్వేర్ అని రాసుకోవచ్చు టూ పవర్ ఫోర్ అయినా రాసుకోవచ్చు ఎలా రాసుకున్న ఆన్సర్ ఒకటే వస్తుంది రెండు రకాలు చేద్దాము ఫోర్ స్క్వేర్ అని రాసినట్లయితే ఫోర్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ త్రీ బై ఫోర్ ఏ పవర్ ఎం హోల్ పవర్ ఎన్ లాగా ఉంది అంటే ఏ పవర్ ఎం ఇంటూ ఎన్ అంటే టూ ఇంటూ త్రీ బై ఫోర్ టూ వన్స్ టూ టూస్ సో ఫోర్ పవర్ త్రీ బై టూ మళ్ళీ మనకి టూ వచ్చింది ఈ టూ క్యాన్సిల్ అవ్వడం కోసం దీన్ని టూ స్క్వేర్ అని రాసినట్లయితే త్రీ బై టూ వస్తుంది సో టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ త్రీ బై టూ టూ పవర్ టూ టూ క్యాన్సిల్ అవుతుంది టూ క్యూబ్ వస్తుంది టూ క్యూబ్ అంటే ఎయిట్ లేదా దీన్ని ఫోర్ స్క్వేర్ అని రాసుకుండా టూ పవర్ ఫోర్ అని రాసుకున్నట్లయితే డైరెక్ట్గా సిక్స్టీన్ని టూ పవర్ ఫోర్ అని రాసుకోవచ్చు టూతో డివైడ్ చేస్తే టూ ఎయిట్ జార్ సిక్స్టీన్ టూ ఫోర్స్ ఎయిట్ టూ టూస్ ఫోర్ టూ వన్స్ టూ సో డైరెక్ట్గా మనం ఇంకొక మెథడ్ అనమాట ఫోర్ స్క్వేర్ కాకుండా టూ పవర్ ఫోర్ అని రాసినట్లయితే హోల్ పవర్ త్రీ బై ఫోర్ అని ఉంది ఏ పవర్ ఎం హోల్ పవర్ ఎన్ లాగా ఉంది ఫోర్ ఇంటూ త్రీ బై ఫోర్ అంటే ఈ రెండు మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి ఫోర్ ఫోర్ క్యాన్సిల్ ఎక్స్పోనెంట్లో త్రీ మిగిలింది టూ క్యూబ్ టూ క్యూబ్ అంటే టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ టూ ఎయిట్ ఎలా చేసినా ఒకటే ఇది కొంచెం స్టెప్స్ తక్కువ వస్తుంది ఇవి రెండు స్టెప్స్ ఎక్స్ట్రా వస్తాయి అనిపించింది నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ హోల్ పవర్ మైనస్ వన్ బై త్రీ ఇక్కడ మైనస్ ఉన్నప్పటికీ ఆ లెక్కలు ఎలా అయితే చేస్తామో ఇది కూడా అలానే చేస్తాము ఇక్కడ డినామినేటర్లో ఉన్న త్రీ క్యాన్సిల్ అవ్వడం కోసం వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ని ఎక్స్పోనెంట్ ఫామ్లో రాసుకోవాలి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఫైవ్తో డివైడ్ చేయాలి వన్స్ ప్లేస్లో ఫైవ్ ఉంటే ఫైవ్తో క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు ఫైవ్ టూస్ టెన్ ఫైవ్ ఫైవ్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ మరలా ఫైవ్ ఫైవ్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ మరలా ఫైవ్ టేబుల్లో ఫైవ్ వన్స్ అంటే ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది సో ఈ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ని ఫైవ్ క్యూబ్ అని రాసుకోవచ్చు హోల్ పవర్ మైనస్ వన్ బై త్రీ మైనస్ వన్ బై త్రీ సో ఏ పవర్ ఎం హోల్ పవర్ ఎన్ పవర్కి పవర్ గనక ఉన్నట్లయితే ఆ రెండు పవర్స్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాం హో ఏ పవర్ ఎం ఇంటూ ఎన్ సో ఫైవ్ పవర్ త్రీ ఇంటూ మైనస్ వన్ బై త్రీ 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 క్యాన్సిల్ ఎక్స్పోనెంట్లో మైనస్ వన్ మిగులుతుంది ఎక్స్పోనెంట్లో మైనస్ పోవాలి అంటే ఈ బేస్ మొత్తాన్ని కూడా డినామినేటర్లో రాసుకోవచ్చు అంటే వన్ బై ఫైవ్ అనమాట నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రాబ్లంలో ఫస్ట్ వన్ టూ పవర్ టూ బై త్రీ ఇంటూ టూ పవర్ వన్ బై ఫైవ్ ఇది ఏ పవర్ ఎం ఇంటూ ఏ పవర్ ఎన్ లాగా ఉంది బేసెస్ రెండు ఈక్వల్గా ఉన్నాయి ఏ పవర్ ఎం ఇంటూ ఏ పవర్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బేసెస్ ఈక్వల్గా ఉండి మధ్యలో ఇంటూ గుర్తు కనుక ఉంటే ఎక్స్పోనెంట్స్ రెండు యాడ్ చేయొచ్చు అంటే ఏ పవర్ ఎం ప్లస్ ఎన్ ఈ ఫార్ములా ప్రకారం టూ పవర్ ఎక్స్పోనెంట్స్ రెండింటిని యాడ్ చేయాలి టూ బై త్రీ ప్లస్ వన్ బై ఫైవ్ ఈ రెండు ఫ్రాక్షన్స్ కాబట్టి ఎల్సిఎం చేసి ఎడిషన్ చేస్తాము త్రీకి ఫైవ్కి ఎల్సిఎం రాదు సో త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయొచ్చు టూ ఇంటూ ఫైవ్ టెన్ ప్లస్ త్రీ ఇంటూ వన్ త్రీ సో టెన్ ప్లస్ త్రీ
వన్ని ఎన్నిసార్లు మల్టిప్లికేషన్ చేసినా వన్నే వస్తుంది బై ఏ పవర్ ఎం హోల్ పవర్ ఎన్ లాగా ఉంది డినామినేటర్ ఏ పవర్ ఎం హోల్ పవర్ ఎన్ అంటే ఏ పవర్ ఎం ఇంటూ ఎన్ సో త్రీ పవర్ త్రీ ఇంటూ సెవెన్ అవుతుంది త్రీ పవర్ త్రీ ఇంటూ సెవెన్ సో వన్ బై త్రీ పవర్ త్రీ సెవెన్స్ ట్వంటీ వన్ సో ఇది డినామినేటర్లో వద్దు అనుకున్నట్లయితే ఈ త్రీ న్యూమరేటర్లోకి రావాలి అంటే ఇక్కడ ఎక్స్పోనెంట్లో మైనస్ వస్తుంది అంటే త్రీ పవర్ మైనస్ ట్వంటీ వన్ లేదా దీన్ని ఇలా కూడా ఉంచేయచ్చు ఇలా అయినా రాయచ్చు లేదా పవర్ని పైకి తీసుకొచ్చినట్లయితే ఈ త్రీని డినామినేటర్లో ఉన్న త్రీ న్యూమరేటర్లోకి తెచ్చినట్లయితే పవర్లో మైనస్ వస్తుంది నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ లెవెన్ పవర్ వన్ బై టూ బై లెవెన్ పవర్ వన్ బై ఫోర్ ఇక్కడ బేసిస్ రెండు ఈక్వల్గా ఉన్నాయి మధ్యలో డివైడెడ్ బై ఉంది బై అంటే డివైడెడ్ బై అని అర్థం ఏ పవర్ ఎం బై ఏ పవర్ ఎన్ లాగా ఉంది ఫార్ములా ప్రకారం ఏ పవర్ ఎం మైనస్ ఎన్ అంటే ఎక్స్పోనెంట్స్ని కింద ఉన్న ఎక్స్పోనెంట్ పైకి వస్తే మైనస్ అవుతుంది సో ఈ ఫార్ములా ప్రకారం లెవెన్ పవర్ వన్ బై టూ మైనస్ వన్ బై ఫోర్ ఈ వన్ బై ఫోర్ పైకి వస్తే వన్ మైనస్ వన్ బై ఫోర్ అవుతుంది ఇవి రెండు ఫ్రాక్షన్స్ సబ్ట్రాక్షన్ ఉంది కాబట్టి ఎల్సిఎం చేసి సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తాము టూకి ఫోర్కి ఎల్సిఎం ఫోర్ అవుతుంది సో వన్ ఇంటూ టూ టూస్ ఫోర్ వన్ ఇంటూ టూ మైనస్ మళ్ళీ వన్ ఇంటూ ఫోర్ వన్స్ ఫోర్ సో దీనికి మనకి ఈ ఫ్రాక్షన్స్ ఎడిషన్ ఫ్రాక్షన్స్ సబ్ట్రాక్షన్స్ తెలిసి ఉండాలి లెవెన్ పవర్ టూ వన్స్ టూ మైనస్ వన్ వన్స్ వన్ బై ఫోర్ టూ మైనస్ వన్ అంటే వన్ లెవెన్ పవర్ ఇక్కడ మనకి ఎక్స్పోనెంట్లో చేస్తున్నాం టూ మైనస్ వన్ వన్ బై ఫోర్ సో లెవెన్ పవర్ వన్ బై ఫోర్ ఈజ్ ది ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ సెవెన్ పవర్ వన్ బై టూ ఇంటూ ఎయిట్ పవర్ వన్ బై టూ ఇక్కడ మనకి ఎక్స్పోనెంట్స్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి బేసెస్ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి అంటే ఇలా అనమాట ఏ పవర్ ఎం ఇంటూ బి పవర్ ఎం ఈ ఫార్ములా ప్రకారం ఎక్స్పోనెంట్స్ ఈక్వల్గా ఉంటే ఈ రెండింటినీ మల్టిప్లికేషన్ చేసి అంటే ఏ ఇంటూ బి హోల్ పవర్ ఎం అని రాయచ్చు సో ఇక్కడ కూడా సెవెన్ ఇంటూ ఎయిట్ మధ్యలో ఇంటూ ఉంది కదా సెవెన్ ఇంటూ ఎయిట్ హోల్ పవర్ కలిపి ఎక్స్పోనెంట్ని ఒకే దానికి రాయచ్చు అనమాట సెవెన్ ఎయిట్ జార్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ హోల్ పవర్ వన్ బై టూ ఇది దీనికి ఆన్సర్